ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர் கார் அகாடமி நான் உங்கள் பாலபாசரை நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மென்சுரேஷன் சம்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மென்சுரேஷன் டாப்பிக்கில் வந்து பயிற்சி ஏழு புள்ளி இரண்டுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் இதில் உள்ள ஒவ்வொரு கணக்குமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப கவனித்து பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் முதல் கணக்கு பத்து மீட்டர் உட்புற விட்டம் மற்றும் பதினான்கு மீட்டர் ஆழம் கொண்ட ஒரு உருளை வடிவ கிணற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மண் கொண்டு ஐந்து மீட்டர் அகலத்தில் கிணத்தை சுற்றி மேடை அமைக்கப்படுகிறது எனில் மேடையின் உயரத்தை காண்க இந்த கணக்கு இப்படி படித்தோன்னு ஒன்றுமே புரியாது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக இப்போ படிப்போம் பாருங்கள் பத்து மீட்டர் உட்புற விட்டம் ஓகேவா அப்போது ஒரு உருளை வடிவம் டங் ஃபஸ்ட்டு ஒரு உருளை வடிவத்தை போடுறோம் ஒரு உருளை வடிவம் போட்டாச்சு இது பெருசாகவே போடுவோம் ஒரு உருளை வடிவம் வந்து போட்டாச்சு ஓகே என்ன சொல்லுங்க பத்து மீட்டர் உட்புற விட்டம் இப்போ உட்புறம் வெளிப்புறம்னா ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ உட்புறம் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துக்கிடும் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க டி வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க டி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஆர் வேல்யூ வேணும்னா இதை ரெண்டாலும் டிவைட் பண்ணிட்டு ஆர் வேல்யூ கிடச்சிடும் அப்போ ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐந்து மீட்டர் அப்போ ஐந்து மீட்டர் ஆர முடிய ஒரு உருளை வந்து இருக்குது அதுதான் நமக்கு கான்செப்டு ஓகேவா அதை நல்ல ஞாபகம் ஐந்து மீட்டர் ஆர முடிய ஒரு உருளை ஓகேவா அந்த உருளையோட நி இது பதினாலு மீட்டர் ஆழம் கொண்ட ஒரு உருளை வடிவம் பதினாலு மீட்டர் ஆழம் அப்படின்னா வந்து அது என்னன்னா உங்களுக்கு ஹைட் ஓகேவா ஹைட்டை தான் வந்து ஆழத்தில் வந்து குறிப்பாங்க அந்த உருளையை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஹைட் வந்து பதினான்கு மீட்டர் ஓகே அது ஒரு பதினான்கு மீட்டர் இருக்கு பெருசாக போடுறோம் ஓகே இப்போ இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க இந்த உருளையில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து தோன்றாங்க அந்த உருளை வடிவ கிணறுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட மண் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு எடுக்கப்பட்ட மண்ணை கொண்டு ஒரு ஐந்து அடி அகலத்தில் இதை சுற்றி ஒரு ஐந்து அடி அகலத்தில் வந்து மேடை அமைக்கிறாங்க ஐந்து மீட்டர் ஐந்து மீட்டர்னா இங்கேருந்து ஒரு ஐந்து மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓகேவா இதிலேருந்து ஒரு ஐந்து மீட்டர் ஸோ அவங்க எவ்வளோத்துக்கு வந்து தோண்டியிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரில அதனால் நம்ம உதாரணத்திற்கு இந்த அளவுன்னு சும்மா வச்சுக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டு அதோட இது வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து மீட்டர் ஓகே அப்போ வந்து இங்கே என்ன வரும் இங்கே ஒரு ஆர் வேல்யூ வருமா இது வந்து ஸ்மால் ஆர் இங்கே வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஆர் வரும் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஐந்து மீட்டர் இது ஒரு ஐந்து மீட்டர் ஆரம் இது ஒரு ஐந்து மீட்டர் ஸோ இது கேபிட்டல் ஆரோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஐந்து ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஐந்து மீட்டர் ஆரம் இங்கே ஒரு ஐந்து மீட்டரை சுற்றி அகலம் அப்படிங்கிறது என்னது இப்போ இந்த உருளையை சுற்றி ஒரு வேல்யூ வந்து டிசைன் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகேவா இந்த உருளையை சுற்றி ஐந்து மீ ஐந்து மீட்டர் அகலத்தில் கிணற்றை சுற்றி மேடை அமைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மேடை வந்து இப்படி அமைச்சிருக்காங்க ஒரு ஐந்து மீட்டரில் ஸோ இந்த மாதிரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு உளிடற்ற உருளை ஷேப்பு தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னது ஒரு உளிடற்ற உருளை ஷேப்பு நான் கொஞ்சம் படம் வந்து கொஞ்சம் கேவலமாக போட்டிருக்கேன் என் கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து புரியுதா என்ன விஷயம்னா இந்த தோண்டப்பட்ட இந்த இந்த உளிடற்ற உருளை இருக்குல்ல இந்த தோண்டப்பட்ட இந்த மண்ணோட அளவும் இந்த சுற்றி அமைக்கப்பட்ட இந்த மேடையோட அளவும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தோண்டப்பட்ட மண்ணோட அளவு தோண்டப்பட்ட மண்ணோட கனளவு தோண்டப்பட்ட மண்ணின் கனளவு ஈக்குவல் டு அந்த என்னது அந்த கிணற்றை சுற்றி அமைத்த மண் அந்த மண் மேடையின் கனளவு கிணற்றை சுற்றி அமைத்த மண் மேடையோட கனளவு ஓகேவா இவ்வளோதான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண நமக்கு ஆன்சர் இப்போ தோண்டப்பட்ட மண்ணின் கனளவுக்கு என்ன ஃபார்முலானா இங்கேருந்து தான் மண் தோண்டியிருக்காங்க இது என்னது ஒரு உருளை வடிவத்திலேருந்து மண் தோண்டியிருக்காங்க ஸோ உருளையோட ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹைச் ஸோ இந்த மண் மேடையோட கனளவு அப்படிங்கிறது வந்து என்னது உள்ளிடற்ற உருளை ஓகேவா இது வந்து ரெண்டு உருளை வந்துட்டு இல்லை ஒரு உருளை இருக்குது இங்கே உள்ள ஒரு உருளை இருக்குது ஸோ இது வந்து உள்ளிடற்ற உருளை உள்ளிடற்ற உருளையோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹைச் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்குது வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஓகே இந்த இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பை வேல்யூ இந்த பையும் இந்த பையும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகே ஆறு ஸ்மால் ஆறு அப்படிங்கும் போது
ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆறுங்கிறது ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பதினான்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து இன்ட்டு பதினாலு ஓகேவா இருபத்தி ஐந்து இன்ட்டு பதினான்கு அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துனா நூறு நூறு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு எழுவத்தி ஐந்து எழுவத்தி ஐந்து இன்ட்டு பதினாலு ஸோ எழுவத்தி ஐந்து இன்ட்டு பதினான்குன்னு வரும் ஓகே இதில் வந்து நமக்கு ஹெச் வழி தானே கண்டுபிடிக்கணும் இந்த அதாவது ஒரு ஹெச் வழி கண்டுபிடிக்கணும் அது ஓகே இங்க வேல்யூ போட்டாச்சு இங்க வந்து வேல்யூ பதினாலு போடக்கூடாது ஏன்னா இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஏன்னா இந்த அகல ஒரு ஐந்து மீட்டர் அகலத்துல வந்து மண்ணை குமிச்சு வச்சிருக்காங்க அதோட உயரம் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்க வந்து ஹெச் வேல்யூ வந்து தெரியாது ஓகேவா இப்போ இது இது வந்து என்ன இருக்கு இங்க வந்து மல்டிபிளேஷன்ல இருக்கு அப்ப இங்க வந்து என்ன ஆயிரும் இங்க நூறு நூறு மைனஸ் இருபத்தஞ்சுனா எழுவத்தஞ்சு ஸோ எழுவத்தஞ்சு இன்ட்டு ஹெச் டூ ஸோ ஒரு ஹெச் டூவை மட்டும் வச்சுக்கிட்டா இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பதினாலு இன்ட்டு எழுவத்தி அஞ்சு ஓர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு மூணு இருபத்தஞ்சா எழுவத்தி அஞ்சு ஓர் மூணு மூணு நாமூனா பன்னெண்டு மீதி ரெண்டு அப்போ புள்ளி வச்சுக்கலாம் அடி போவாது இருபது இருபதுனா ஆறு மூணா பதினெட்டு மீதி ரெண்டு அதுவும் அடி போவாது அது கூட ஜீரோ ஆறு ஆறுன்னு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஹெச் டூவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மீட்டர் ஸோ இந்த கணக்கெலாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கொஞ்சம் இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்த ரெண்டாவது கணக்கு விட்டம் இருபது சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு உருளை வடிவ கண்ணாடி கோழையில் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது ஆரம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் உயரம் நான்கு சென்டிமீட்டர் உடைய ஒரு சிறிய உலோக உருளை நீரில் முழுமையாக மூழ்கும் போது அதனுடைய நீரின் உயர்வை காண்க இந்த கணக்கை வந்து பாருங்க இருபது விட்டம் இருபது சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு உருளை வடிவ கண்ணாடி கோவிலில் அப்போ வந்து விட்டம் வந்து என்னது ஆரம் வந்து உங்களுக்கு பத்து ஓகே ஓகேவா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் விட்டம் இருபது சென்டிமீட்டர் உள்ளே ஒரு உருளை வடிவ கண்ணாடி கோவிலில் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது ஓகேவா இது ஒரு இதோட விட்டம் அப்படிங்கிறது இருபது ஆரம் அப்படிங்கிறது பத்து ஓகேவா ஸோ இந்த அளவு உள்ள ஒரு உருளையில் வந்து ஒரு ஒம்பது சென்டிமீட்டருக்கு வந்து தண்ணி இருக்கு ஓகே செகண்ட் வந்து என்னது உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது ஆரம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் உயரம் நான்கு சென்டிமீட்டர் இதோட ஆரம் பார்த்தா இதுல வந்து ஆரம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அண்ட் உயரம் வந்து ஒரு நான்கு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா உயரம் வந்து ஒரு நான்கு சென்டிமீட்டர் கொண்ட ஒரு சிறிய உலக உருளை வந்து நீரில் வந்து மூழ்கிறது ஓகேவா அப்போ இதை வந்து நம்ம கேபிட்டல் ஆர்னு எடுத்துக்கிடும் இந்த உள்ள உள்ளது ஸ்மாலர்னு எடுத்துக்கும் ஸ்மாலரோட வேலையா இது ஐந்து ஹெச்ஓட வேலையை வந்து நான்கு ஓகே ஒரு உருள அப்போ இதை முக்கும் போது இந்த தண்ணி வந்து வெளியே வருமா ஓகே இந்த முக்கும் போது தண்ணி வந்து வெளியே வரும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது வாட்டர் வந்து வெளியே வரும் அப்படி வெளியே வருது பட்சத்தில் நீரில் மூ மூழ்கும் போது ஏற்படும் நீரின் உயர்வு ஸோ இந்த நீரோட உயர்வு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் இந்த ஒம்பது மீட்டர் அப்படிங்கிறது வெளியே வரும் அல்லது உயரும் ஓகேவா ஸோ அதோட உயிர் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு அண்டு ஓகே இந்த ஹைச் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா இங்கே உயரம் அப்படிங்கிறது எங்கே இந்த கொடுத்துருக்காங்களா ஒம்பது 
ஒம்பது சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது அதனால இதை வந்து ஹெச் வேல்யூன்னு எடுத்துக்கிறாங்க இதை கேபிட்டல் எடுத்துக்கிறாங்க ஸ்மால் ஆர் வேல்யூட வேல்யூ ஐந்து ஹெச் வேல்யூ வந்து நான்கு ஓகே இப்போ இதுலேயும் வந்து போன கணக்கு மாதிரி தான் ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு கேபிட்டல் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ இந்த ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் பையும் பையும் வந்து எங்கே எங்கேனாலும் கேன்சல் ஆயிரும் ஆர் ஸ்கொயருக்கான வேல்யூ டென் ஸ்கொயர் இன்ட்டு நயன் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர் ஓகே ஓகே இங்கே ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நயன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் சரி இங்கே வந்து இந்த ஹைச் வேல்யூ வந்து இதை எடுக்கக்கூடாது இந்த ஹைச் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நீர் வேல்யூ தான் தெரியுமே தவிர நமக்கு இந்த ஹைச் வேல்யூ வந்து எவ்வளோன்னு தெரியாது ஓகே நீர் வந்து ஒம்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஆனால் இதோட ஃபுல் வேல்யூ வந்து எவ்வளோன்ட்டு நமக்கு தெரியாது இந்த ஹைச் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் ஹைச் வேல்யூ வந்து அப்படியே போட்டுக்கோங்க இப்போ இருபத்தி ஐந்து இன்ட்டு நாலு இருபத்தி ஐந்து இன்ட்டு நாலு நூறு அப்போ ஹைச் வேல்யூ வந்து என்னது ஒன்று தான் வருது ஸோ என்னது ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து உயரும் அவ்வளோதான் நீரியோட உயிருக்குடைய அளவு வந்து என்னன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் சொல்ல எல்லா கணக்குமே ரொம்ப டஃபஸ்டாக தான் இருக்கு ஓகே அடுத்த மூன்றாவது கணக்கு நானூத்தி எண்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் சுற்றளவு உள்ள ஒரு மரக்கூம்பின் உயரம் நூத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் எனில் கூம்பின் கன அளவு காண்க ஓகே நானூற்றி எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் சுற்றளவு உள்ள ஒரு மரக்கூம்பின் உயரம் கூம்பின் கனளவு கூம்பின் கனளவு ஃபார்முலா வந்து ஃபஸ்ட் எழுதணும் கூம்பின் கனளவு ஃபார்முலா என்னது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதான் வந்து என்னது கூம்போட கனளவு ஃபார்முலா ஓகே அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நானூற்றி எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் சுற்றளவு உள்ள ஒரு மரக்கூம்பின் உயரம் கூம்பு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்கும்னா இந்த இந்த ஒரு தொப்பி மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இங்கே அடியில் வந்து ஒரு வட்டம் இருக்கும் இதோட சு இது வந்து என்னது வட்டம் தானே இதோட சுற்றளவு தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வட்டத்தோட சுற்றளவு என்னது டூ பை ஆர் டூ பை ஆரோட வேல்யூ தான் நானூற்றி எண்பத்தி நாலுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் கொஞ்சம் நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டிலாம் வரும் எல்லா கணக்குலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் நானூற்றி இந்த கூம்பு இருக்கு இந்த கூம்போட அடிப்பரப்பு தான் வந்து இந்த அடிப்பரப்புன்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் எடுக்கணும் வட்டத்துக்கான பரப்பு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் அதே சுற்றளவும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நானூற்றி எண்பத்தி நான்கு எடுக்கணும் இதோட ஹைச்சு ஓகேவா இதோட உயரம் அப்படிங்கிறது ஹைச்சு வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐந்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த டூ பை ஆர் இருக்குல்ல இந்த டூ பை ஆரில் இருந்து நம்ம ஆர் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு தேவை ஹைச் வந்து இருக்கு ஆர் வந்து தேவை அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் இன்ட்டு ஆறு சீக்குவல் டு ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஆறு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி வேலையை அங்கே கொண்டு போனால் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இரண்ட நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு இரண்ட நாலு அடுத்தது ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இரண்ட நாலு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் பதினொன்று 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 நூற்றி இருபத்தொன்னு பதினொன்று இன்ட்டு ஏழு ஆறு வேலை வந்து என்னது எழுபத்தி ஏழு ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு ஆறு வேலை தெரிஞ்சுட்டு ஆறு வேலை வந்து செவன்டி செவன் அண்டு ஹைச் வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐந்து இந்த ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் இன்ட்டு செவன்டி செவன் ஓகேவா ஆறு வந்து ஸ்கொயர் அப்போ செவன்டி செவன் இன்ட்டு செவன்டி செவன் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒரு ஏழு பதினோரு ஏழு ஓகே ஒரு மூணு மூணு மூமோனா ஒம்பது மிச்சம் ஒன்று ஐமோனா பதினஞ்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அறுபத்தி ஐயாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு இருபத்தி ஒன்று தொண்ணூறு ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் ஆறு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது இந்த கூம்போட கன அளவு ஓகே அடுத்த நான்காவது கணக்கு 
ஆரம் பத்து மீட்டரும் உயரம் பதினைந்து மீட்டரும் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவ கொள்கலன் முழுமையாக பெட்ரோலால் நிரம்பியுள்ளது நிமிடத்திற்கு இருபத்தி ஐந்து கன மீட்டர் பெட்ரோல் கொள்கலனின் அடிப்புறம் வழியாக வெளியேற்றப்பட்டால் எத்தனை நிமிடங்களில் கொள்கலன் காலியாகும் விடையை நிமிட திருத்தமாக ஓகே நிமிடத்துல வந்து சொல்லுங்க இல்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம் வந்து பத்து மீட்டரு உயரம் வந்து பதினைந்து மீட்டரும் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவ கொள்கலன் கூம்பு அப்படிங்கிறது எனது ஒரு முக்கோணமும் ஒரு வட்டமும் சேர்ந்தது இப்படி ஒண்ணு இருக்கு இதோட ஆரம் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க பத்துன்ட்டாங்க ஆரமோட வேல்யூ பத்து பத்து மீட்டர் அண்ட் இதோட உயரம் அப்படிங்கிறது ஹைட்ஸ் அப்படிங்கிறது பதினைந்து மீட்டர் அதுல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க முழுமையாக பெட்ரோலால் இது இது பெட்ரோல் நிரம்பியுள்ளது இதோட அடிப்புறத்துல இருந்து இருபத்தி ஐந்து கன மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர் வந்து பெட்ரோல் வந்து போகுது அப்படி போகுதுன்னா எவ்வளவு நேரத்துல காலி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்படி ஒரு கூம்பு வடிவம் இருக்கு பத்து மீட்டர் ஆரம் பதினைந்து மீட்டர் உயரம் கொண்ட ஒரு கூம்பு வடிவில் இருபத்தைந்து லிட்டர் வந்து ஒரு கன மீ இருபத்தைந்து மீட்டர் ஓகேவா இருபத்தைந்து லிட்டர் கிடையாது இருபத்தைந்து கன மீட்டர் வந்து நமக்கு போகுது பெட்ரோல் வந்து வெளியேறுச்சுன்னா எவ்வளோ வந்து ஆகும்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது ஆர் வழி வந்து பத்து ஹைச் வழி வந்து பதினைந்து ஓகே ஒரு நிமிடத்திற்கு வெளியேறும் பெட்ரோலின் அளவு வந்து எவ்வளோன்னா இருபத்தி ஐந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு நிமிடம் ஸோ ஒரு நிமிடத்திற்கு வந்து வெளியேறக்கூடிய பெட்ரோல் அளவு வந்து எவ்வளோன்னா இருபத்தைந்து கன மீட்டர் ஸோ கொள்கலன் வந்து காலி ஆகக்கூடிய எடுத்துக்கொள்ள நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் ஃபைன் பண்ணும் அதை ஃபைன் பண்ணுவதற்கு வந்து என்னென்னா இந்த கூம்பு கலனில் இருக்குல்ல இதில் உள்ள மொத்த பெட்ரோலின் கனளவு ஓகேவா இதில் உள்ள மொத்த பெட்ரோலின் கனளவு கூம்பு வடிவத்தில் உள்ள மொத்த பெட்ரோலின் கனளவு ஓகேவா இது டிவைடட் பை நமக்கு வெளியே போகக்கூடியது ஒரு நிமிஷத்தில் வெளியே போகக்கூடிய ஒரு நிமிடத்தில் வெளியேறக்கூடிய இந்த இதோட கனளவு ஓகே ஒரு நிமிடத்தில் வெளியேறும் பெட்ரோலின் கனளவு ஓகேவா இதோட மொத்த கனளவு இந்த கூம்போட மொத்த பெட்ரோலோட கனளவு அதில் டிவைடட் பை அதுலேருந்து வெளியே போகக்கூடிய பெட்ரோலின் கனளவு இதை வந்து டிவைட் பண்ண நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ இது மேலே வந்து கூம்பு இருக்கு கீழே வந்து என்னது இருக்கு வட்டம் இருக்கு ஸோ வட்டத்துக்கு வந்து என்னது பையார் ஸ்கொயர் ஓகேவா வட்டத்துக்கு வந்து என்னது பையார் ஸ்கொயர் கூம்பு அப்படிங்கும் போது என்னது வருது ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் ஹைச் ஸோ இது வட்டம் தான் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து எவ்வளோ ஒரு நிமிடத்திற்கு இருபத்தி ஐந்துன்னு போகுது அதனால் இருபத்தி ஐந்துன்னு வேல்யூ மட்டும் போட்டுருவோம் ஓகே இப்போ ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டிவைடட் பை செவன் இன்ட்டு ஆர் வேல்யூ வந்து சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ பத்து பத்து இன்ட்டு பத்து ஹைச் வேல்யூ வந்து பதினைந்து டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இங்கே மேலே போயிடும் அப்படி மேலே போகிறது பட்சத்தில் இது எல்லாமே ஒரே கீழே வந்துடும் மூணு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு இருபத்தி ஐந்து அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை அடி கொடுத்தா ஆன்சர் ஓரஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சு பதினஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஒரு மூணு மூணு ஒரு மூணு மூணு அவ்வளோதான் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பத்துனா இரநூத்தி இருபது அது கூட ஒரு பத்து சேர்த்தா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டிவைடட் பை ஏழு ஓர் ஏழு ஏழு மூவேல இருபத்தி ஒன்று மீதி ஒன்று பத்து ஓர் ஏழு ஏழு மிச்சம் மூணு முப்பது நாலு ஏழா இருபத்தி ஒரு நிமிஷம் இது அடி கொடுக்கறதுல தப்பாயிட்டு ஓகே இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு அஞ்சு இருக்குல்ல மீதி ஓரஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சா பத்து ஸோ இது வந்து எவ்வளவு இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி இருபது இன்ட்டு ரெண்டுனா நானூற்றி நாற்பது 
ஸோ நானூற்றி நாற்பது டிவைடட் பை ஏழு ஆறையில் நாற்பத்தி ரெண்டு மீதி ரெண்டு அப்போ ஜீரோ ஓர் ஏழையில் ஈரையில் பதினாலு மீதி ஆறு இருக்கும் அடிப்போவாது புளி வச்சாச்சு அறுபது எட்டையில் ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்து மீதி நான்கு இருக்கும் ஜீரோ சேர்த்தா ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு ஸோ இப்படி வரும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ஒரு ரவுண்ட் அப்பாக பண்ணால் என்ன வரும் அறுபத்தி மூன்று நிமிடம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க திருத்தமாக தருகின்றாங்க ஸோ அதனால் திருத்தி ஃபுல்லாக கொடுக்குறோம் அறுபத்தி மூணு நிமிஷம் வந்து ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீதி வந்து ஒரு அஞ்சு கணக்கு இருக்குது அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த எட்டாவது கணக்கு வந்து நிரூபின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து டென் பிஸ்லலாம் கேட்க மாட்டாங்க இது நமக்கு தேவையில்லை ஒம்பது பத்து ஸோ ஒன்று வந்து ஒரு ஐந்து கணக்கு இருக்குது இந்த ஐந்து கணக்குக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்